സംസ്ഥാനത്ത് പല സമരങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നലെ നടന്ന സമരങ്ങൾ അതായത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സമരങ്ങൾ അതൊന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാർ നീതികേട് കാണിച്ചാൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച് സമരം നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ഭീഷണിയും വെല്ലുവിളിയുമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും നേതാക്കന്മാരാണ് ഈ ഭീഷണിയും വെല്ലുവിളിയും നടത്തിയത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് കെ സുധാകരനും ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രനുമാണ് ഈ ഭീഷണി മുഴക്കിയതെന്ന് ഓർക്കണം എന്തൊരു വിരോധാഭാസം അല്ലേ മോൻ ചത്താലും വേണ്ടില്ല മരുമകളുടെ കണ്ണീര് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ചില അമ്മായിയമ്മമാർ വിചാരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പഴമൊഴി പറയാറുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയല്ലേ ഇവർ ആരോടാണ് ഈ വെല്ലുവിളിയും ഭീഷണിയും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടോ അതോ ഇവിടുത്തെ പോലീസിനോടോ അതോ ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടോ നിങ്ങൾ ഇവരെ ആരെയുമല്ല വെല്ലുവിളിക്കുകയും ഈ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിലെ യജമാനന്മാരായ പാവൻ ജനങ്ങളോടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഭീഷണിയും ഈ വെല്ലുവിളിയും നടത്തുന്നത് എന്താ അല്ലേ സംശയമുണ്ടോ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ എം പിയും കെ സുരേന്ദ്രനുമൊക്കെ ഇന്നലെ നടത്തിയ വെല്ലുവിളി കേട്ടപ്പോൾ വളരെ പുച്ഛം തോന്നി അവരോട് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപടികളും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ തീച്ചുളയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ നയിക്കും എന്നായിരുന്നു സുധാകരൻ്റെ വെല്ലുവിളി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു കെ സുധാകരൻ്റെ ഈ ഭീഷണി പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇത്തരത്തിൽ പോകുന്നത് ആ വിഘാതം തട്ടി മാറ്റാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് നിയമം തടസ്സമല്ല എന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റും എം എൽ എയുമായ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ നടത്തിയ ഈ വെല്ലുവിളി സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ സുധാകര നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതായത് സുധാകരനും ഷാഫി പറമ്പിലും ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഒരാൾ എം പിയും ഒരാൾ എം എൽ എയും നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് തന്ന് വിജയിപ്പിച്ചവരോട് അല്പമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടോ പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെയും നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെയും കാവലാളാണ് വോട്ട് തന്ന് നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ മറക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്ത് നോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വെറും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ നാണമില്ലേ സുധാകര ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയും വായിൽ വരുന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളല്ലേ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച് യുവാക്കളെ തെരുവിലിറക്കി സമരം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വരും വരായികകൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുധാകര വരാൻ പോകുന്ന വിപത്തുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചയമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഓരോ ദിവസവും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് സർക്കാരും പോലീസും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമെല്ലാം ഇത്രയധികം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും കൃത്യമായ സംരക്ഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും രോഗവ്യാപന തോത് കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ വെല്ലുവിളിയും ഭീഷണിയൊക്കെ മുഴക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വി ഐ പി പരിഗണനയോടെ ചികിത്സ ലഭിക്കും ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഒരു ചെറ്റക്കുടലിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന് രോഗം പിടിപെട്ടാൽ അവന് ചികിത്സ പോയിട്ട് നല്ലൊരു ക്വാറൻറ്റൈൻ സംവിധാനം പോലും ചിലപ്പോൾ ലഭ്യമായില്ലെന്ന് വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് തന്ന് ജയിപ്പിച്ചവരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരല്പനേരം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ യുവാക്കളെ ഇങ്ങനെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സമരം ചെയ്യാം അതിനിവിടെ ഒരു സർക്കാരും എതിരല്ല ജനാധിപത്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് ആർക്കും എപ്പോഴും സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധം നടത്താം നിങ്ങൾക്ക് സമരം ചെയ്യാം ഭരണ സിരാകേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പോലും സമരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അനുവാദം മേടിച്ചിട്ട് നടത്താം ഇവിടെ ആർക്കും എതിരല്ല ഒരു സർക്കാരും എതിരെ നിൽക്കുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിയൻ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്തൂടെ എന്താ ഗാന്ധിയൻ സമരം അത്ര ചെറുതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ഈ രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്ത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ആക്കിയ മാറ്റിയത് ഗാന്ധിയൻ സമരമാർഗമല്ലേ നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ചരിത്രം മറന്നു